Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see JavaScript scopes in Hindi. So, let's begin. Ji, haan, guys, I will tell you that today we will see scopes in JavaScript in Hindi. So, let's begin. Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see scopes in JavaScript in Hindi. लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस ठीक है तो देखिए आज हम देखने वाले हैं स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट ठीक है तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप इसको सिंपली जावास्क्रिप्ट स्कोप भी बोल सकते हो ऐसा कह लीजिए जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्कोप क्योंकि आप जो भी कुछ लिखोगे मोस्टली फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है ठीक है तो क्यों स्कोप जावास्क्रिप्ट में आके स्कोप की क्यों जरूरत पड़ी बातें आ जाती है हैगिन so scope determines the accessibility or the visibility of a variables मतलब अब आपने variable को declare कर दिया उसमें value भी assign कर दी लेकिन अब आपको मालूम ही नहीं कि आपने मतलब वो किस function के अंदर declare किया था या किस function में जाके उसको value assign करा दी और कहीं किसी और function में जाके आप उसको access करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं होता है ठीक है तो actual एक proper format है कि जिसमें आप उसको declare कर रहे हो उसी में उसको assign करना value then उधर ही उसको call करना तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में ये स्कोप क्या है विजिबिलिटी जो दिखाता है कि हमने उसको किधर एक्सेस किया और कहा उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कहा उसकी वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं ठीक है तो देखिएगा इस टू टाइप्स ऑफ स्कोप आर देर इन जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स की स्कोप होती है पहला होता है लोकल स्कोप एंड दी सेकंड वन इज दी ग्लोबल स्कोप ठीक है तो ये आई थिंक आपको मालूम होगा लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप बट इसको प्रॉपर यूज कैसे करना है वो आज हम देखते हैं देखिए सो जावास्क्रिप्ट हैज अ फंक्शन स्कोप इच फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू स्कोप ठीक है जब जब आप नया नया फंक्शन क्रिएट करते जाओगे हर एक फंक्शन एक नया स्कोप क्रिएट करता ही जाएगा समझ रहे हो आपने आप फंक्शन क्रिएट किया तो उस फंक्शन के साथ साथ से फंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा एक नया स्कोप भी क्रिएट होते जा रहा है बिकॉज फंक्शन इन साइड फंक्शन उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन तो अब उस जो सबसे नीचे फंक्शन है ठीक है तो उसका स्कोप कुछ और होगा उसकी वेरिएबल्स का जो सबसे टॉप पे जो जिस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को डिक्लेयर किया गया था उसका स्कोप कुछ और होगा ठीक है तो आई नो ये थ्योरी पार्ट थोड़ा आपको समझने में ऐसे जार्गन टाइप लग रहा होगा बट डोंट वरी हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे और मैं हर वीडियो में बोलते हैं कि हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे ही नहीं ठीक है क्योंकि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे प्रैक्टिकल से भी डायरेक्ट हमें पता चलने ही वाला है वो तो थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो देखिएगा इस स्कोप डेटामाइंस ऑलरेडी वो हमने किया वेरियबल्स डिफाइन इन साइड ऑफ फंक्शन आर नॉट एसोसिएबल विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन ये हम जरूर देखेंगे कि क्या बोल रहे कि अगर एक फंक्शन के अंदर हम अगर कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ठीक है या उसकी वैल्यू को असाइन करते तो अगर अब हम उस वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम चाहे कि एक्सेस करना चाहे उस फंक्शन के बाहर तो नहीं कर सकते वो ये बोल रहा है तो उसको ठीक है रहने दीजिएगा अभी हम देख लेते हैं ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल सो ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन बिकम्स अ ग्लोबल तो अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो फंक्शन के बाहर देन वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है ए ग्लोबल वेरिएबल हैज ग्लोबल स्कोप ऑल स्क्रिप्ट्स एंड फंक्शंस ऑन अ वेब पेज कैन एक्सेस इट तो एक बार आपने जो वो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया देन अब उसका स्कोप क्या हो गया ग्लोबल स्कोप हो गया इट मीन्स अब उसको कोई भी उस पर्टिकुलर पेज में जिसमें आप कोड कर रहे हो उस पर्टिकुलर पेज में कोई भी फंक्शन या कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उस वेरिएबल को ठीक है तो अब हम सबसे पहले ग्लोबल का देख लेते हैं देखिए गाइस तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा स्क्रिप्ट हमें लिखना ही पड़ता है ठीक है और ऑलरेडी मैंने इसको आप देख सकते हो स्कोप डॉट एस्टिमल नाम से सेव किया हुआ है ठीक है तो देखिए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था कि कोई भी वेरिएबल अगर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है देन उसका जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल स्कोप ठीक है तो देखिए कैसे होता है वो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ताकि आपको ये दिखाऊं कि फंक्शन के बाहर जो डिक्लेयर होता है मतलब क्या होता है ठीक है सो फंक्शन एफ वन बनाया मैंने ये ऑल राइट फंक्शन जब एफ वन बनाते हैं तो पेरेंथिस देनी जरूरी है ठीक है ऑल राइट ठीक है मैंने एक फंक्शन बना लिया एफ वन मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ इधर ही ठीक है एक्चुअली एफ वन है ये ऑल राइट देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो देखा गया मैंने एक फंक्शन बनाया ठीक है यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ एम फंक्शन है बेसिकली और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कर दिया कॉल तो अब ग्लोबल क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन के बाहर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो आपका वेरिएबल क्या है सो ग्लोबल स्कोप कहलाता है उसका ठीक है ग्लोबल वेरिएबल सो वेर मैं क्या लिखता हूँ यूट्यूब ठीक है मैं एक्चुअली अपना नाम लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल का नाम यूट्यूब नेम
टेक्निकल ठीक है तो देखिएगा स्थापा टेक्निकल लिखा मैंने अब देखो मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉक करता हूँ मैं क्या लिखता हूँ उसमें यूट्यूब नेम ऑल राइट तो देखिएगा इस क्या होता है इसको सबसे पहले मैं करता हूँ कॉपी फाइल पास यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट तो आपको तो फिलहाल ये जो मैंने ऊपर के इतने कुछ लिखे वो दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमने इसका आउटपुट कहाँ देखने के लिए बोला कंसोल डॉट लॉक मतलब हमें इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे देखना है तो राइस आप देख सकते हो कुछ ज्यादा जुम हो गया <laughs> देखिए थापा टेक्निकल ठीक है तो आपने नोटिस किया कि ये जो थापा टेक्निकल मैंने लिखा था फंक्शन के बाहर यहाँ पे देखिए फंक्शन के बाहर ठीक है इसलिए इसको मैंने जब कंसोल डॉट लॉक किया तो मुझे दिखाई दिया कोई प्रॉब्लम नहीं इतना आपको भी मालूम था लेकिन वही अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ और F1 फंक्शन के अंदर अगर मैं इसको कॉल करता हूं आपने नोटिस किया F1 फंक्शन के अंदर आप मैं इसको कॉल कर रहा हूं YouTube नेम जो कि इसके बाहर डिक्लेयर है तो देखिएगा इस क्या होता है अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तब भी आप देखोगे गाइस इसको अब ये मत सोचे कि सेम देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 42 42 वाले पे भी मुझे थापा टेक्निकल मिल रहा है इसका मतलब ये जो YouTube जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था इसकी जो वैल्यू है आई मीन इसकी जो इसको वो क्या हो चुकी है गाइस इसकी हो चुकी है ग्लोबल ग्लोबल स्कोप हो चुका है इसका ठीक है क्योंकि अब इसको कहीं पे भी आप इसको कॉल कर सकते हो ठीक है ना अब आती है ग्लोबल आपको समझा गाइस ठीक है अब हम देखते हैं लोकल स्कोप ठीक है सॉरी लोकल वेरिएबल या आप उसको लोकल स्कोप भी बोल सकते हो तो कौन सी वैल्यू को हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे और कब उसकी वैल्यू को हम ग्लोबल एक्सेस कर सकते आई मीन लोकल एक्स लोकल स्कोप बोल सकते हो वो अब हम देखते हैं ठीक है तो ये आपको ग्लोबल स्कोप समझा अपने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया उसके बावजूद भी आप उसको फंक्शन के अंदर कॉल कर पा रहे हो उस वेरिएबल को सो इट इज अ ग्लोबल स्कोप आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो तो देखिएगा इस लोकल के लिए अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ठीक है देखिए वेर रियल नेम लिख देता हूँ मैं क्या रियल नेम यूट्यूब नेम तो आपने देख लिया ठीक है रियल नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ देखिए अपना रियल नाम लिखता हूँ विनोद ठीक है बहादुर थापा ऑल राइट मैंने अपना रियल नाम लिख दिया ठीक है तो ये यूट्यूब नेम तो मेरा ग्लोबल था जो आप लोग सब जानते हो रियल नेम मैंने कभी बताया नहीं तो ये मेरा लोकल वेरिएबल है अब भी अब मैं क्या करूंगा गाइस कंसोल डॉट लॉक जो है इसको मैं एज एट इज रखता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट लेकिन YouTube नेम के बदले में क्या चाहूंगा कि मुझे मिले मेरा रियल नेम ठीक है तो देखिएगा इस यहाँ पे हमें दो आउटपुट मिलने वाली है एक्चुअली मिलने वाला तो एक ही लेकिन अभी देखिए मैंने इस रियल नेम को किसके फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है लेकिन मैं कॉल किधर कर रहा हूँ फंक्शन के बाहर ठीक है और यहाँ पे एफ फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पे अब मैं जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे गाइस मुझे एक एरर आ गया जहां पे दिखाई दे रहा है रियल नेम इज नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 39 इस जगह पे आप देख सकते हो नॉट डिफाइंड क्यों क्योंकि यहां पे देखिए लोकल वेरिएबल क्या होता है अगर आप उसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उसकी जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन तक ही रह जाती है जैसे वो फंक्शन क्लोज हो गया फंक्शन खत्म हुआ उसकी जो स्कोप है वो भी खत्म हो जाती है लोकल वेरिएबल की ठीक है तो लोकल वेरिएबल आपको समझा जहां जिस फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर होता है उतना तक ही उसका स्कोप रहता है एक बार फंक्शन खत्म तो उसकी स्कोप भी खत्म इसलिए रियल नेम को क्या बता रहा है अनडिफाइंड तो अब हम चेक कर लेते हैं इसका टाइप क्या हुआ है ठीक है तो टाइप ऑफ रियल नेम देखते तो कैसे किस टाइप का हुआ वो देख लेते अपन ये देखिए कैसे आप देख सकते हो कि उस समय एरर था बट नाउ इट्स सोइंग अनडिफाइंड हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो रियल नेम है वो अनडिफाइंड है क्योंकि मतलब उसको डिफाइन नहीं किया गया वो ऐसा बोल रहा है लेकिन यूट्यूब उसी को मैंने यूट्यूब को जो कंसोल डॉट लॉक किया है उसमें मुझे प्रॉपर वैल्यू मिल रही थापा टेक्निकल ठीक है तो आपको समझा कि लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ और सिर्फ जिस फंक्शन में डिक्लेयर किया गया है डिफाइन किया गया है मीन वही ही उसी जगह तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं उसका स्कोप सिर्फ वहीं तक ही है तो ये जो रियल नेम है ना गाइस ये हमारा क्या हो गया लोकल वेरिएबल या आप इसको लोकल स्कोप कह सकते हो ये रियल नेम के लिए ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉक को ठीक है यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ इस पे ठीक है मैंने क्या किया फंक्शन के अंदर अब उसको मैं कॉल कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ तो देखिएगा इस हमें तीन आउटपुट मिलने वाला है अनडिफाइंड स्ट्रिंग एंड थापा टेक्निकल अब ये स्ट्रिंग किसका मिला हमें इस वाले का मिला क्योंकि रियल नेम में मैंने जो वैल्यू असाइन करा रखी है वो मेरी एक स्ट्रिंग है ठीक है तो टाइप ऑफ हमें मिल गया स्ट्रिंग अब मैं टाइप ऑफ हटा देता हूँ अब सिंपली अब मैं इसको करता हूँ कॉल तो आप देख सकते हो अनडिफाइंड क्योंकि वो लोकल था देन मैंने लोकल स्कोप को उसी के स्कोप के अंदर कॉल किया इसलिए मुझे अब उसकी वैल्यू मिल गई वि
तो इसलिए हमें उसको थापा टेक्निकल हमें इस तरीके से मिल गया ठीक है तो गाइस ये था अनडिफाइंड ये लोकल वेरिएबल ये ग्लोबल वेरिएबल तो ग्लोबल वेरिएबल की स्कोप ग्लोबल हो जाती है लोकल वेरिएबल की स्कोप लोकल एंड देन एक और चीज इसमें है इंपॉर्टेंट वो है ऑटोमेटिक ग्लोबल ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल अगर आपको बनाना हो देन क्या करना है देखेगा इस अब भी मैंने आप यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रियल नेम दिखाया ये देखेगा इस अब मैं इस रियल नेम को क्या किया मैंने डिक्लेयर किया था फोन के अंदर लेट से गाइस ऑटोमेटिकली देखिए पहले मैं आपको इफ यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल यहां पे मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करा रखी है ठीक है दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ ग्लोबल वेरिएबल अगर वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया मतलब आप बेसिकली आप उसमें अगर कोई टाइप नहीं देते वेरिएबल नहीं लिखते हो मतलब अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते हो मतलब आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया ठीक है देखिए यहाँ पे रियल नेम मैंने एक वेरिएबल तो लिख दिया लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको वैल्यू असाइन करा रखी है ठीक है तो गाइस अब आप मैं बताना चाहूंगा ये जो रियल नेम है ना अब इसका जो स्कोप हो गया वो लोकल नहीं रह गया अब वो हो चुका है ग्लोबल स्कोप अब इसका जो स्कोप हो गया वो क्या हो गया ग्लोबल तो देखिये उस समय टाइप ऑफ रियल नेम लिखने पर क्या था अनडिफाइंड ठीक है लेकिन अब जैसे इसको मैं करूंगा रिफ्रेश और राइट आप तब भी देख सकते हो गाइस एक सेकेंड तो देखिए गाइस आप देख सकते हो कि हमें क्या दिखाई दे रहा है रियल नेम इज नॉट डिफाइंड ठीक है अब वो नॉट डिफाइंड मैं आपको बताता क्यों क्योंकि हमने फंक्शन को किधर कॉल किया गाइस यहां पे कॉल किया हुआ है ठीक है लेकिन अगर जहां आपने एक बार फंक्शन कॉल किया उसके बाद ये जो मैंने ऑटोमेटिक ग्लोबल वाला बनाया ना इसको अब उसके बाद ही अगर आप कॉल करते हो तो देखिए क्या होता है ठीक है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट अब मैं अगर इसको करता हूँ रिफ्रेश तो आप देख सकते हो मुझे वापस विनोद बहादुर थापा दिखाई दे रहा क्यों क्योंकि मैंने जहां फंक्शन को कॉल किया उसके बाद ही मैं उस कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूं मतलब मुझे आउटपुट दिखाओ मैं ऐसा बोल रहा हूं तो अगर आप फंक्शन को एक बार कॉल करते हो उसके बाद अगर आप उसको कॉल करोगे तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा तो इस तरीके से अगर आप कोई भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर नहीं करते और उसकी वैल्यू अगर असाइन करा देते हो ठीक है तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर लिखोगे तो आपको उसका आउटपुट आ जाता है लेकिन वही अगर इसको मैं अगर बाहर वापस इसको कमेंट करके इस कमेंट को हटा के अगर मैं उस फंक्शन के फंक्शन कॉल करने से पहले अगर दिखाता तो देखिएगा इसे रियल नेम इज नॉट डिफाइंड ऐसा करके एरर आ जाता ठीक है तो आपको समझा गया इसे ऑटोमेटिक ग्लोबल को हमें कब कॉल करना है एंड देन व्हाट इज लोकल स्कोप या तो आप उसको लोकल वेरिएबल किए एंड देन ग्लोबल वेरिएबल और उसका ग्लोबल स्कोप कब होता है ठीक है तो आई होप कैसे आपको वीडियो समझा होगा आपको समझ गया कि लोकल कब होता है ग्लोबल कब होता है और ये ऑटोमेटिक ग्लोबल कब कहलाया जाता है ठीक है तो कैसे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल था पाटे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है और मेरे लिए मैंने कि अगर आपको कुछ डाउट है बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिएगा इसमें आपकी जरूर हेल्प करूंगा ठीक है सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर